他本是明朝末期的一个小官，但他击败了努尔哈赤和皇太极，阻挡住了清军入关的脚步。但他又欺骗君主，残杀同僚，最后没落得好下场。他就是明末抗清名将袁崇焕。袁崇焕，字元素，号自如，广东广州府东莞县人。在1619年，万历四十七年。35岁的袁崇焕考中进士，被任命为福建邵武县知县。1622年，天启二年，袁崇焕被天启皇帝派去守山海关。为什么天启皇帝要让一个文官去守关呢？明朝的其他官员们其实就是想找个不怕死的去北方边境装装样子，是死是活他们才不管。当时的明朝刚刚经历过萨尔浒之战，国家元气大伤，无论是军队还是武器都是半身不遂的状态。而萨尔浒之战是在1619年明朝和后金的战争，在萨尔浒之战中，明军集结全国二十万军队，又把朝鲜等藩属国军队加上，号称是四十七万大军，分四路进攻后金的努尔哈赤，而努尔哈赤则是。平而几路来，我只一路去，集中兵力，将明军逐一击破。这也让萨尔浒之战成为了明清战争的重要转折点。明军的失败，使得明朝的兵士、将领、战马、火铳等武器大量损失，这也使得明朝的军事开支不断扩大，只能加重赋税。这让明朝内部民不聊生，民众纷纷站起反抗明廷，让明廷陷入内忧外患、两面作战的不利局面。而胜利的后金。不光政权稳固，还取得了后面在辽东战场的主动权，这才让明朝官员没人愿意去北方防线。而袁崇焕这个人又自称了解北方防线，这才让大臣们顺水推舟，把这个烫手山芋丢给了袁崇焕。天启皇帝也是将袁崇焕封为兵备天使，并给袁崇焕二十万讨金，让他招兵买马。而袁崇焕也是有真本事，在关外安抚军民，整备边防。还下令重修各个城池的城墙，提高防御能力，还与大学士孙承宗共同定下计策，派遣将领收复锦州、嵩山、杏山等地。同年，大学士孙承宗被罢免，新上任的高第认为关外一定守不住，就命令军队撤出锦州等地。但袁崇焕认为，收回的土地怎么能轻易让出去？锦州等地也可作为对抗后金的前锋，北方就能多几道防线。而且百姓刚在锦州那边安定下来，再撤回来的话，百姓怎么想？但高迪执意撤回，还想要撤回在宁远的军队。袁崇焕没办法，就只能死守宁远。天启六年正月，努尔哈赤等人知道了孙承宗被罢免，便率领大军西渡辽河，准备进攻宁远。而高迪和杨林两个人在山海关闭门不出，不去救援宁远。袁崇焕只能孤军奋战，以死守城。袁崇焕一方面布置正面军队来抵抗来犯之敌，另一方面命令通判金启宗将粮草看好，同时命令仇卫英仔细盘查来往人员，看有没有混入其中的奸细。在袁崇焕的严密布置和红衣大炮的加持下，努尔哈赤被击败。传说努尔哈赤就是在这场战役中被红衣大炮击中，在苟延残喘了几个月后就去世了。但实际上来。以红衣大炮的威力，加上努尔哈赤的年纪，被大炮击中必死无疑。怎么还会苟延残喘几个月才死？所以努尔哈赤还是病死的概率更大。而宁远保卫胜利，明朝给袁崇焕升了官，同时将坚守山海关的高第、杨林两人罢官。之后的三月，明廷重新设立辽东巡抚，由袁崇焕担任，同时魏忠贤派党羽刘应坤和季用共同镇守辽东。袁崇焕担心魏忠贤派的人对自己有什么不利，就上书请求将此二人调到其他地方，但遭到明廷拒绝。而后，明廷为了让袁崇焕好好工作，就又给袁崇焕加了兵部右侍郎的职位。八月，努尔哈赤病死，在仔细思索之后，派使臣与皇太极议和。议和也是无奈之举。为什么这么说呢？此时的明朝内忧外患，根本打不过皇太极，只能采取萎缩发育的战术。但明朝到了这个时候。算是大罗神仙已经救不了了。皇太极在表面上同意议和，但在背后准备好了一举将明军打败。咱们再来说回袁崇焕。同年十月，袁崇焕成功拿回当初被高第放弃的土地。公元一六二七年
。天启七年正月，皇太极同意了袁崇焕的请和，后金军队跨过鸭绿江进攻朝鲜。朝鲜在帮助明廷对付女神方面还是颇有建树的，攻击朝鲜可以进一步削弱明廷，也让清廷在攻击明廷时没有后顾之忧。袁崇焕趁皇太极进攻朝鲜的时候，派人修缮锦州等地城堡，但朝鲜和驻守东江镇的毛文龙向明廷告急，朝廷便派袁崇焕前去救援。就在袁崇焕的援军快到的时候，朝鲜倒向了皇太极那边，开始进攻毛文龙，但被毛文龙击败。后面毛文龙与援军一起将后金军队击败。同年五月，皇太极从朝鲜退兵，准备进攻锦州。锦州守军一边坚守，一边派使者和皇太极议和。想用这样的方法来拖延时间，等待援军到来。后来后金军队的攻势愈发猛烈，袁崇焕命令尤石路祖大寿率领四千骑兵绕到后金军队后方进攻，又派水军在一旁牵制后金军队。就在尤石路准备带领骑兵出发的时候，后金分兵来攻打宁远，宁远守将军是奋力拼杀，再加上红衣大炮，虽然成功将后金军队击退，但自己也损失惨重。而后金从宁远退兵后。增加了对锦州的攻势，但还是没法攻破锦州，就只能撤兵。之后，朝廷论功行赏，袁崇焕因为被魏忠贤的党羽弹劾，说袁崇焕不去救援锦州，所以明廷就给袁崇焕升了一级。袁崇焕觉得不公平，愤而辞官，朝廷也让王之臣接替袁崇焕的职位。公元一六二七年，崇祯皇帝朱由检继位。在除去魏忠贤后，重新启用了袁崇焕。在1628年，袁崇焕返回京城述职，崇祯皇帝召见了袁崇焕。袁崇焕在皇帝面前夸下海口，声称在五年复辽。后来，袁崇焕自己认识到失言了，就又上奏说：“五年复辽不容易，要朝廷各个部门好好配合臣才会成功。”之后，袁崇焕又向皇帝要权要人。这个时候的袁崇焕已经是权倾天下。在公元1629年，崇祯二年。袁崇焕认为毛文龙的军队粮饷过多，向朝廷上奏削减，但毛文龙上书争辩。而后毛文龙前来拜见袁崇焕，袁崇焕也以上宾的礼仪接待毛文龙，毛文龙也是毫不谦让。要知道，当时的袁崇焕已经可以说是一人之下，万人之上了。你不和袁崇焕客客气气的，那不就是打袁崇焕的脸吗？这也让袁崇焕下了杀毛文龙的心。同年五月。袁崇焕在列举王文龙十二项罪名后，用尚方宝剑将毛文龙杀死。同年十一月，皇太极决定绕过袁崇焕严防死守的辽东，绕到蒙古，直逼北京城。袁崇焕就带兵入关保卫京城，在明军奋力拼杀下，后金被击退。但事情还没完，朝中大臣认为是袁崇焕故意把皇太极放入关的，诽谤袁崇焕与皇太极勾结，再加上皇太极的反间计。同年十二月，崇祯将袁崇焕下狱，魏忠贤的遗党也在这个时候不忘落井下石，又给袁崇焕加了一条擅杀毛文龙，这就是欺君之罪。在崇祯三年八月，袁崇焕被凌迟处死。之后没过多长时间，清军入关，崇祯皇帝吊死，明朝灭亡。在后世的记载中，对袁崇焕的事迹功过也是争论不休，主要的点在于杀毛文龙和是否真的和皇太极勾结这一方面。但从结果来看，他杀毛文龙的确是杀错了。他自身有很大的问题，但明朝也是因为他才又苟延残喘了这么长时间。虽然和皇太极有一些交集，但那也是为了给明廷拖延时间。但就算没杀袁崇焕，明朝也是必亡，也是明朝后期日积月累的结果。那么大家对袁崇焕有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了。今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。